everyone. Welcome to Telugu One Academy. National Data Sharing and Accessibility Policy NDSAP. National Data Sharing and Accessibility Policy. Then today, the Bharat Deshum lo jarge arpanti vivida amaina research levai the unta ayo. Aya research documents ne manam andar to partu share je se vidanga techna twenty policy ei yoga policy. Manak strategic अभी दिसे से एंड एंड स्ट्रैटेजिक फील्ड हो जा रही है एट वन डे रिसर्च लो न्यूक्लियर रिसर्च लो आया रिसर्च चल गा कुंडा सीक्रेट रिसर्च चल गा कुंडा जेनरिक रिसर्च ये वाइट उन्होंने वो वाट डाटा नहीं शेयर ये सेंड के नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी अंडे इधर आठ द्वारा such data are not generated under any standardized format. Inert operability of both scientific and technical data poses a serious challenge. Even now, this data ne manamu mottam guda silent ga unto never thili kuna unto ne kada. This data gan ka manak koste din to chala upegal bharta hai nepeshi chhatu naan mata. Global experience has demonstrated convincingly that access to data leads to breakthrough in scientific understanding as well as economic and public good. What do you mean? In the world, we have to share the experiments in the world. We have to share the data with this scientific data. पब्लिक के अंतो यूज़ होते हैं नहीं रिसर्च पेंपों निश्चित हैं नहीं इंडस्ट्री जो लोग पाई था ना दी वो काउंट पुड़ो चीन का बट्टे मैंने नहीं पॉलिसी दे चाहे मुझे ये पॉलिसी द्वारा प्राइज़ अंदर की साइंटिफिक डाटा ना दी फ्री का अवेलेबल उन्होंने नेशनल आर्केव्स लो आने नेशनल आर्क it has become important to make available non-sensitive data for legitimate and registered users. Manam ikkar register jesku na manko National Knowledge Center andi. National Knowledge Network. Knowledge Network. Iyoka website kelte meiru ippad guda. Okay, ledhante Gyan Kosh asto di. Gyan Kosh. ये रोन्नो वेबसाइट्स अंडे मेरे गूगल लोग बोलते हैं विटामिन लो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स साइंटिफिक को सोशल अन्य रिसर्च पेपर्स को वाटी वाटी डॉक्यूमेंट्स को केवल हम रिस्टेशन जेस करने द्वारा फ्री का मिक्स अवेलेबल का उन्नत है दानी चाहिए इन तो नॉलेज जेस कोच एस्पेशली यूपीएससी � Keeping in view the emphasis of government on engaging citizens in government reforms, governance reforms, placing of non-strategic data in the public domain and provision of RTI Act 2005 for empowering the citizens to secure access to information under control of public authority leading to transparency and accountability in working every public authority, the national data sharing and accessibility policy has been published in March 2012. National Data Sharing Accessibility Policy அனைதி பெட்டுக்கோடம் ஜருகிந்தன்டி முத்தம் பப்பிலிக் பண்டுத்தோ ஜருக்துன் அட்வன்டி பரத்தி ரிசர்ச் ஏவைத்தே சீக்ரட்டுக்கு ஆவோ அவன் அன்னி குட பெட்டதாம் The policy is expected to increase the accessibility and ease of sharing of non-sensitive data among the registered users and availability of science, economic and social development purpose. Over years, various data holding organizations of central and state governments have published their non-sensitive data keeping in view the broad guidelines of RTI Act 2005. In no scientific institutions and the central way, state way. RTA Act लो उन्ना provisions नी दुस्टिलो बेटको नी अब अन्नीट नी कुड़ा publish शेड़ाम जरिगने Geospatial data उकड़ी एंट एंडी मालन देशानी चेंदिन अट्वन्टी map data यह देत्तुन्दो Existing National Spatial Data Infrastructure Mechanism involving both the Department of Space and Department of Science and Technology would be used for used for any conflict resolution एधन पक्कपक देशालो राष्ट्राल मज्जल गोड़ वच्चिन अपडु इडाटा नी गोड़ मन मडिगी तीसकोने आ रिजल्यूशन चेसकोच्चु मरी साइंस एंड टेक्नोलजी को सम मनम साइंस एंड टेक्नोलजी पॉलिसी देच्चानू नेशनल साइंस टेक्नोलजी डाटा शेरिंग 
మరి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఏదైతుంది ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అండి రెండు వేల పన్నెండు పదిహేడులో పెట్టినటువంటి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లు కూడా మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొరకు ఇదంతా వాల్యూ అడిసినది మీ ఆన్సర్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎవల్యూషన్ పాలసీ ఎవల్యూషన్ అని ఇచ్చినప్పుడు పది మార్కులకి ఇందులో నుంచి వచ్చే కొన్ని పాయింట్స్ అయినా రాస్తే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి కోర్ట్ చేయాలి కోర్ట్ చేయాలి కోర్ట్ ఏం కోర్ట్ చేస్తారు ట్వెల్త్ అకార్డింగ్ టు ద ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ దట్ విత్ ద దీస్ ప్రొవిజన్స్ వర్ గివెన్ ఏమి ఇచ్చాయండి క్రియేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ఎండి అని ఇచ్చాము ఎంఫసిస్ ఆన్ పార్ట్నర్షిప్ గ్రోత్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మెగా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమ్ డట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ ఆస్ అబ్రాడ్ ప్రపంచ దేశంలో మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో ఆర్ఎండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంపొందించుకోవాలి మన కోసము పార్ట్నర్షిప్ చేసుకోవాలి ప్ర ఇతర దేశాలతో ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కొలాబరేట్ అయ్యి ఆర్ఎండిని పెంచాలి ఎలా చేసినా భారతదేశంలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెంచాలని ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో మనం అనుకున్నాము ఈ ప్రొవిజన్స్ మీరు రాయాలి అకార్డింగ్ టు ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఆర్ఎండి ఇన్ ఇండియా అనే పాయింట్ రాస్తే ఎంత బాగుంటుందండి లేదా మీరు వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అనేసి అంటామా ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అని చెప్తే బలం ఉంటుందండి ఆన్సర్లో అలా ఆన్సర్స్ రాయాలి మీరు సో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కౌన్సిల్ ఏదైతే పెట్టామో ఇది దీని యొక్క మేజర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ప్రమోట్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ జనాల్లో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని జనాల్లోకి స్ప్రెడ్ చేసేందుకు ఈ యొక్క బాడీని పెట్టాము ఈ యొక్క కమిషన్ని పెట్టాము సైంటిఫిక్ థింకింగ్ని ప్రమోట్ చేయాలి ప్రమోట్ అండ్ స్ప్రెడ్ సిగ్నిఫికెంట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ టు మాసెస్ నేషనల్లీ త్రూ డిఫరెంట్ మీడియం ఏంటండి టీవీల ద్వారా లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా విజ్ఞాన్ ఓకే విజ్ఞాన్ లేదా జ్ఞాన్ కోష్ జ్ఞాన్ కోష్ జ్ఞాన్ కోష్ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ లేదా విభా 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 అనే భాగం ఉంటుందండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఆన్లైన్లో మరియు టీవీలో ఇచ్చేందుకు ఇప్పుడు సపరేట్ ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఛానల్ని కూడా పెట్టారండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఛానల్ పేరు ఏంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసినటువంటి ఛానల్ పేరు మీరు విభా గురించి కూడా ఒకసారి చూడాలి నెక్స్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ట్రైనింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఫోకస్ ఆన్ నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ చిన్నపిల్లలకి జరిగేటటువంటి సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ఫోకస్ చేసి వారిలో సైంటిఫిక్ తత్వాన్ని పెంచాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది అసలు లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అండి ఈ టాపిక్తో మనం క్లాస్ ఏం చేద్దాం ఏంటండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టియాక్ అదే స్టియాక్ అంటే ఏంది కొత్తగా ఉందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ దేనికి ఎందుకు వస్తుందండి ఇది దేనికి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గారి కింద ఉంది ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా గారి కింద తెచ్చినటువంటి లా మేజర్ ఇనిషియేటివ్ ఏదంటే పిఎం స్టియాక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ దీనికి ఏంటండి మనం ఎన్నో టెక్నాలజికల్ మిషన్స్ తీసుకొచ్చాము ఏంటండి దాదాపు నైన్ నైన్ టెక్నో మిషన్స్ ఓకే ఇందులో తొమ్మిది టెక్నో మిషన్స్ తెచ్చాం ఒక్కొక్క మిషన్ దానికి దానికి ఒక స్పెషలైజ్డ్ మిషన్ ఇతర మినిస్ట్రీస్ని ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ని కలయికతో ఒక్కొక్క మిషన్ని మనం ప్లాన్ చేసామండి అవి అన్ని మిషన్స్ ఒక్కొక్కటిగా మనం నేర్చుకుందాం దయచేసి వాటి పేరు రాసుకోవాలని మీరు ఆ పేర్లను గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో నుంచి ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో నా వ్యూ సి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ హైజ్ ఐడెంటిఫైడ్ నైన్ సైన్స్ మిషన్స్ ఏమ్ టు అడ్రస్ మేజర్ సైంటిఫిక్ ఛాలెంజెస్ భారతదేశం గున్న ఎన్నో సైంటిఫిక్ ఛాలెంజెస్లో తొమ్మిది మేజర్ ఛాలెంజెస్ మనం గుర్తించి వాటిని ఒక పాలసీ రూపంలో చేసామన్నమాట ఈచ్ మిషన్ విల్ బి లెడ్ బై లీడ్ మినిస్ట్రీ ఇందులో లీడ్ మినిస్ట్రీలో చాలా ఉంటాయండి ఒకటే కాకుండా విల్ ఎంగేజ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పార్ట్నర్స్ యంగ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ యంగ్ సైంటిస్ట్ని ఇండస్ట్రీస్ని వీళ్ళందరినీ కలుపుకుంటూ మనం ఈ మిషన్ని అచీవ
ఇంగ్లీష్ పోస్టర్స్ టుడే ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని తెలుగులో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెటీరియల్ ఉండాలి హిందీలో ఉండాలి ఓకే మరాఠీలో దొరకాలి అలా మన దేశీయ లాంగ్వేజెస్లో తమిళ్లో మలయాళంలో ఒడియాలో అన్ని మన దేశీయ లాంగ్వేజెస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ అవైలబుల్గా ఉండేందుకే స్టార్ట్ చేసింది నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ మిషన్ ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు using a combination of machine and human translation the mission will eventually enable access to teaching and research material bilingually in english and native language vari vari regional bhashallo దీనికి లీడ్ ఏజెన్సీస్ ఏవి ఏ ఏ మినిస్ట్రీలు పనిచేస్తున్నా అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎందుకండి ఇలా గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి టూల్స్ యూజ్ చేసి ఐటీ టూల్స్ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి మక్కికి మక్కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అర్థం పోతుంది కదండి దానికోసమే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు ముగ్గురు కలిసి ఆ యొక్క నేషనల్ ఏంటండి లాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ మిషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు మనం తొమ్మిది మిషన్లో రెండో మిషన్కి వస్తున్నాం మిషన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ క్వాంటమ్ ఫ్రాంటియర్ క్వాంటమ్ ఫ్రాంటియర్ ఈ క్వాంటమ్ అనేది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లేదా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అనేది హై లెవెల్ ఆఫ్ సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ అండి దీని గురించి నేను మీకు ఎలాబరేట్గా ఇంకో క్లాస్లో చెప్తాను ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఇంట్రికేట్ వర్క్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ with a large number of degree of freedom as one of the competitive challenges in the fundamental science and technology okay building excellence in the quantum frontier will also be essential for the national security and development of quantum computers quantum chemistry quantum communication new material and quantum sensors and quantum cryptography okay mamulga binary lo 01010 ane vastandi quantum lo 01 ni minchi vastundi 01 ni మించి కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయవచ్చు ఓకే అంటే బైనరీ సిస్టంలో ఏమవుతుంది అంటే అండి టూ బాక్స్ అయితే ఇది రెండే ఇన్పుట్స్ తీసుకోగలదు జీరో లేదా వన్ జీరో లేదా వన్ జీరో లేదా వన్ జీరో లేదా వన్నే కానీ క్వాంటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ క్వాంటమ్ డిజిట్స్ ఈ పొజిషన్ రెండు జీరో తీసుకోగలదు వన్ కూడా తీసుకోవాలి ఒకటే సమయంలో జీరో వన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మన క్వాంటంలో ఉంటుంది అనమాట స్పీడ్ ప్రాసెసింగ్ చాలా స్పీడ్ ప్రాసెసింగ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ తయారు చేసేందుకు ఈ టెక్నాలజీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమండి బేసిక్ నేచర్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంటే ఆటోమిక్ సైజ్లో ఉన్న ఫిజిక్స్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగం అనమాట సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అటామిక్ ఎనర్జీ చెప్పాను కదండి డిఫెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిఆర్డిఓ వాళ్ళు మరియు మైటి వాళ్ళు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళందరూ కూడా లీడ్ ఏజెన్సీస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మూడో మిషన్లో ఉన్నాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటండి మనిషి చేసి మనిషికి ఉన్నటువంటి మేధాశక్తి కలిగినటువంటి ఒక కంప్యూటర్ తనకు తానుగా ఆలోచించేటువంటి ఒక కంప్యూటర్ని సృష్టించడమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీతో మాట్లాడగలదు మీరు చేసే ప్రతి పని చేయగలదు మీతో చేస్తాడగలదు మీతో మీతో పాటలు పా మీరు పాటలు పాడడం అంటే పాటలు పాడిస్తుంది బేసిక్గా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చేటువంటి అమెజాన్లో వచ్చేటువంటి అమెజాన్ వారి స్పీకర్స్ కానివ్వండి లేదా అలెక్సా అంటామండి దాన్ని ఏమంటాం అలెక్సా అమెజాన్ వారి అలెక్సా లేదంటే మీరు యాపిల్ ఫోన్లో చూసేటువంటి సిరి కూడా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డే ఇట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ అడ్రెస్సింగ్ సోషల్ నీడ్స్ ఇన్ ద ఏరియా సచ్ యాజ్ హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ స్మార్ట్ సిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడింగ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి డాటా అందించేసి తనని ఆలోచింపజేసి కంప్యూటర్ని మనం అవుట్పుట్స్ ద్వారా ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ కొట్టాలండి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్వి ఓకే హెల్త్ సెక్టార్వి స్మార్ట్ సిటీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించినవి మరియు మనకు మొబిలిటీకి ఎందుకంటే రోజు రోజు పెరుగుతున్నటువంటి ఏది ట్రాఫిక్ వలన మనము ఇంటలెక్చువల్గా డాటా ద్వారా ఏ రూట్లో వెళ్ళాలనేది మ్యాపింగ్ అనేది జరుగుతేనే మనకు రేపు ట్రాఫిక్ వల్ల ఇబ్బంది ఉండదండి లీడ్ ఏజెన్సీస్ ఏంది ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి లీడ్ ఏజెన్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి గుర్తుకు రావాల్సింది ఆర్టి నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆ తర్వాత మైటీ ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ లీడ్ ఏజెన్సీస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ మిషన్ ఎన్ని అయిపోయాయండి ఇప్పటికీ మూడు అయిపోయాయి నాలుగో మిషన్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ మిషన్ ఓకే నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ మిషన్ బయోడైవర్సిటీ అంటే అందర
and mapping all life forms in India, including associated cultural and tradition. Bharat Desham lo unna twenty vividha prani mariu chetla jhati ni bharti bharti characterization chesi bharti gurinchi raidamu bharti yoke traditionu mariu application culture lo baganga unna prati dani gurinchi manamu clear ga raidamu information shekarin chalme e mission yoke major lakshya mandi assessment of distribution and conservation status of India's biodiversity development of cadre and professional adapt of handling large sets of Environmental data and management monitoring of biodiversity. Manam manpower ni benchali. Every day data ni clear ga understand che school Roland manpower ni establishment of by. Vibrant biodiversity based economy on solid foundation of reliable information. Engagement with public enhance options of agriculture production and lively hood and mata. So, in the lead agency and the biotechnology department of biotechnology, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Department of Biotechnology, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Next, next, Aido mission NT. India is a twenty electrical vehicles mission. Electronic vehicles mission lo manke enga valandi manke batteries unnaya leva equipment unnaya leva computer chips unnaya leva processors unnaya leva yanni. Okay, develop vehicle subsystem and components. Vehicle lo unna twenty subsystems mariyu components develop jendi. India requirements including rare earth metals andi rare earth metals andi lithium at twenty metals andi di chala takku unta andi Bharat desham lo China lagar atthedi ke muttam lo unai. Because that is the battery production in the top floor. So, lithium ion batteries, power electronics, etc. Using academia and industry collaboration. The mission is crucial for India to reduce the fossil fuel consumption and mitigate emissions. In the country, we have promised that 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 Direct to Japan, the AMM include out there, electronic Sunday, Kachangam, Department of Science and Technology, Niti Ayog, Minister of Power, Heavy Industry, Minister of New and Renewable Energy. Next. Sixth mission is Bioscience for Human Health. Bioscience for Human Health. Aim to construct a comprehensive reference map of genomics and understand the dynamics of Miku E. Majakalam Londi. ओके मैपिंग चेस हम अपने जीनोम मैपिंग चेस हम इंडियन ओशन रीजन ने कहा कुंडा मनुष्य लोग कुडा मर भारत देश में लोन अट्वेंटी अंदरो वांडे सैंपल्स इसको ने मानो को के जीनोम सीक्वेंस जैसे हम भारत देश में को जीन एट कुंटन दाने सो दानी मेजर दानी ओके बेस एक नो जोचन दाने बायोसाइंस फॉर ह अमेरिका वाले जेंटिक्स अमेरिका वाले अफ्रीका वाले जेंटिक्स अफ्रीका वाले माना कुन्ना टुवंडे रेसिस्टेंस वारी कुन्ना तो वारी कुन्ना टुवंडे रेसिस्टेंस अमेरिका वाले कुन्ना तो सो इधे आदम जेस को नहीं माना बेटर मेडिसिन्स ने इन दुकान डंडे दादा आप अच्छे टुवंडे मेडिसिन्स यूएस यूके Dynamic of how exposure to different environments have impacted to our bodies. Mission will focus on genomic study of population of humans to identify and unveil the genetic basis and prevalence of rare and inherent diseases. The outcome will help uh, stimulate diagnosis and treatment uh, that can feed into healthcare system of the country. The diversity of Indians and of its environmental requirements, a large scale study of human genomic Specific lifestyle, how this impact the health and diseases. Mana genome, mana lifestyle, mana genes nila effect yes sundi. E genetic sundaram bala mana ke itwan diseases of stay. Bharat desh hamlo ne itwan the vyadu lendu kunai ana dhani kuni se health kali. Same ani lead lead partner se oru biotechnology alone taro. Biotechnology Ministry of Health unto ne Department of Health Research, Department of Science and Technology, Department of Atomic Energy. Next seventh mission ways to do wealth. Waste nunchi manam energy generate jadam. Dan nunchi mala reprocess jadam. Ida anta guda e mission yoke major aim. So ni identify and develop and deploy technologies to treat waste to generate energy, recycle materials and extra worth. E waste nunchi manchi 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 rare earth metals gani vandi, gold gani vandi, silver gani vandi. Ilanti extract jese technologies. Okay, mana bio waste nunchi 
ఏం చేస్తామండి పవర్ జనరేట్ చేయడానికి బయోఫ్యూయల్ జనరేట్ చేసేందుకు అలానే చెత్త నుంచి మళ్ళీ ఫ్యూయల్ జనరేట్ చేసేందుకు ప్లాస్టిక్ నుంచి ఆయిల్ తయారు చేసేందుకు బయోడీజిల్ తయారు చేసేందుకు కావాల్సిన టెక్నాలజీస్ మనం డెవలప్ చేయాలి ద మిషన్ ఆల్సో వర్క్స్ టు ఐడెంటిఫై సపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ఇన్ క్రియేటింగ్ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ద మిషన్ విల్ అసిస్ట్ అండ్ ఆగ్మెంట్ స్వచ్ఛ భారత్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ లివరేజింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ టు క్రియేట్ సర్కులర్ ఎకనామీ సర్కులర్ ఎకనామీ అంటే ఏంటండి సర్కులర్ ఎకనామీలో రీసైకిల్ అవుతూనే ఉంటుంది అది ఒకటి ఆ యొక్క కాంపనీ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేసేదాన్ని ఒక సర్కులర్ ఎకనామీ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఒక స్టీల్ బార్ తయారు చేసాం దాంతో రేకులు తయారు చేసాం రేపు ఇల్లు కూల్ చేసాం ఆ రేకుల్ని మళ్ళీ కరగబెట్టి ఒక ఉయ్యాలు కట్టుకోండి ఆ ఉయ్యాలు కాకుండా ఇంకేదైనా కట్టించుకోవచ్చు కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ సైకిల్ ఎకనామీ యు ఆర్ రీయూజింగ్ రీయూజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లీడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండి వేస్ట్ అంటే మళ్ళీ బయోటెక్నాలజీ వస్తుంది సైన్స్ అండ్ టెక్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వస్తుంది అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అలానే స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ మిషన్ నెంబర్ ఎయిట్ డీ పోజిషన్ మిషన్ అండి ఇండియాలో మిషన్లో డీ పోజిషన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిత్ సైన్సెస్ లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిత్ సైన్సెస్ చాలా చాలా క్రిషియల్గా తీసుకుందండి ఈ మిషన్స్ డీ పోజిషన్ మిషన్స్ని అందుకే మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం it aims at successful exploration of deep ocean towards improving understanding of blue frontier it will address the arising long term changes in the ocean due to climate ide kaakunda andi mana ok indian ocean regions lo polymetallic nodules entandi polymetallic nodules untayandi ఈ polymetallic nodules extract chesindu kuda ee oka process anedi chaala chaala ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏంటి టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ డీ స్ట్రీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ లీవింగ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ నాన్ లీవింగ్ మినరల్స్ చెప్పాను కదండి పాలిమెటాలిక్ నోడ్యూల్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేందుకు నేను భావిస్తున్నాను అందులో ఉన్న లీవింగ్ క్రీచర్స్ ఏ దెప్తులో ఏ ప్రాణి ఉంది వాటిని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అండర్ వాటర్ వైకిల్ అండ్ అండర్ వాటర్ రోబోట్స్ రోబోట్స్ని పంపించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓషియన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అడ్వైజరీ టెక్నాలజీస్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ సస్టైనబుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ షోర్ బేస్డ్ డీసాలినేషన్ అండ్ రెన్యూవేబుల్ ఎనర్జీ చెన్నైలో పెట్టినటువంటి డీసాలినేషన్ ప్లాంట్ లాంటి డీసాలినేషన్ ప్లాంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ విధంగా మీరు డీప్స్ ఓషన్ మిషన్ ద్వారా మీరు ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో కూడా మొత్తం డిఫరెంట్ డెప్త్లో మనం శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసామండి డిఎన్ఏ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ యొక్క డిఎన్ఏ తెలుసుకోవడానికి అలాంటి రీసెర్చ్లు కూడా చేయొచ్చు అనమాట దీంట్లో లీడ్ ఏజెన్సీస్ ఏంటంటే సింపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెడ్ సైన్సెస్ బయోటెక్నాలజీ స్పేస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకంటే పాలిమెటాలిక్ నోడ్యూల్స్కి డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఓకే నేషనల్ హైడ్రోగ్రాఫిక్ ఆఫీస్ హైడ్రోగ్రాఫిక్ అంటే ఏంటంటే మ్యాప్ వేయడం మన యొక్క నీటి కింద ఎలా ఉంది నీళ్ళు ఆ నీటిని మ్యాప్ వేసుకోవడం అనమాట నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూవేబుల్ ఎనర్జీ లాస్ట్ మిషన్ అండి బట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ అగ్ని ఏంటి మిషన్ నెంబర్ నైన్ ఇస్ అగ్ని అగ్ని అంటే యాసిలరేటింగ్ గ్రోత్ ఆఫ్ న్యూ ఇండియాస్ ఇన్నోవేషన్ భారతదేశం యొక్క న్యూ ఇండియా ఇన్నోవేషన్స్ని పెంచాలి కొత్తగా జరుగుతున్న ఇన్నోవేషన్స్ని ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి ద మిషన్ ఎయిమ్స్ టు సపోర్ట్ ద నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ టు బూస్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ ద కంట్రీ బై కనెక్టింగ్ ఇన్నోవేటర్స్ ఇక్రాస్ ఇండస్ట్రీ ఇండివిజువల్స్ అండ్ గ్రాస్ రూట్ టు ద మార్కెట్ బై హెల్పింగ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియా ఉందా రండి మీకు ఉన్న ఇండస్ట్రీని కలుద్దాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన యొక్క టీ హబ్ టీ హబ్ మన యొక్క టీ హబ్ తెలంగాణ యొక్క టీ హబ్ మోడల్ ఏదైతుందో అది అగ్నికి యాసిల్ రేటింగ్ గ్రోత్ ఆఫ్ న్యూ ఇండియా ఇన్నోవేషన్స్కి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ టు బ్రింగ్ ద టెక్నాలజీ రెడీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ టు ఇండస్ట్రీ అండ్ ద మార్కెట్ దేర్ బై హెల్పింగ్ ప్రొపెల్ టెక్నో ఎంటర్ప్రీనర్స్ సేమ్ అండి టీ హబ్ మీరు చూస్తే టీ హబ్ గురించి తెలిస్తే మీరు దీన్ని చెప్పేస్తారు అందరు రండి మీ దగ్గర టెక్నాలజీ ఉంటే రండి మేము నీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాం మీకు స్పాన్సర్షిప్ పరిచయం చేస్తాం దాని ద్వారా మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ని బజార్లో మనమేయండి దాని ద్వారా లాభం పొందండి ఇదే యొక్క అగ్ని యొక్క మోడల్ ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి వీళ్ళని ద
తెలంగాణలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఇంకో ఇనిషియేటివ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండి అంటే మీరు ఒక దగ్గర మీ దగ్గర ఒక డిజైన్ మాత్రమే ఉంది దాన్ని మేము రియల్ లైఫ్లోకి తెస్తాము దాన్ని మేము మొత్తంగా కూడా త్రీ డైమెన్షన్లో ప్రింట్ చేయడము దాన్ని తయారు చేయడమో చేసి మీకు ఇస్తాము అలాంటి హెల్ప్స్ కూడా ఈ మిషన్లో యాక్సిలరేటింగ్ గ్రోత్ ఫర్ న్యూ ఇండియాస్ ఇన్నోవేషన్ అనే దాంట్లో ఉందన్నమాట సో ఇనిషియేటివ్స్లో చెప్పాం కానీ ఆర్ అండ్ డి ల్యాబొరేటరీస్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పడము అదేవిధంగా మీకు లైసెన్సెస్ ఎలా వస్తాయని ప్రొవైడ్ చేయడము ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఓకే లీడ్ పార్ట్నర్ ఎవరండి ఇన్వెస్ట్ ఇండియా వారు లీడ్ పార్ట్నర్ అనమాట సో ఇంతే విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైవ్ సో ఫ్రెండ్స్ హౌ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది దీంట్లోంచి మెయిన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ రైట్ ద క్రోనాలజీ రైట్ ద క్రోనాలజీ ఆఫ్ ఎస్ఆన్టి పాలసీ ఇన్ ఇండియా విత్ ఇట్స్ అవుట్కమ్స్ విత్ ఇట్స్ అవుట్కమ్స్ ఓకే లేదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఏంటండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇలా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఇది కాకుండా మీకు మోడల్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది మోడల్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డబ్ల్యూఓఎఫ్ అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ is true about pm stack pm stack entandi first statement it is under principal scientific advisor of india okay second statement it has 10 mission objectives mission objectives okay artificial intelligence is one among them is one among the missions one among the missions under pm stack so ipudi question attempt cheyandi మీకు తెలుసు అండి పిఎం స్టాక్ కింద ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయన్నారండి నేను రాసి మరి చెప్పాను దేర్ ఆర్ నైన్ మిషన్స్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ అల్టిమేట్లీ రాంగ్ అవుతుంది కానీ టెన్ మిషన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇలా నెంబర్స్లో కూడా మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారండి సో ఎలిమినేట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే దే సైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం చదివామండి నీతి ఆయోగ్ గారు నీతి ఆయోగ్ గారు లీడ్ ఉన్నారు అందులో అంతే కదా లీడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరు నీతి ఆయోగ్ కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం సో కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండ్ ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ so your answer will be option number 1 and 3 so model question ee vidhanga raavachu so indulo em adagandi chronology of science and technology policy annaru simple ga raayandi simple ga ee answer ni innovative ga ela raastaru ela ante ipudu ikkada chudandi ila oka simple line dinchandi up down up down ila raasti em raastaru 1958 raastaru ikkada 1983 2003 2013 towards 2020 draft ila raayandi meeku ardham vaani ardham ayipothundi vidu chalvadu viniki telusu idi ochindi ee diagram simple ga esthe paper kuda neat ga innovative ga anipistundi aa tarvata science and technology ikkada raasayandi ikkada clear ga first science and technology innovation policy 1958 dani gurinchi raayandi next నెక్స్ట్ పాలసీ అయింది టెక్నాలజీ పాలసీ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ దాని గురించి రాయండి ఆ తర్వాత థర్డ్ అలా నాలుగిటి గురించి రాసిన తర్వాత కన్క్లూజన్లో ఏం రాస్తానండి ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎవల్యూషనరీ ఇన్ నేచర్ అంటే తనకు తానుగా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది కాలక్రమేణ కాలాన్ని అవసరాల బట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ వచ్చింది కానీ ఇప్పటివరకు కూడా భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే ప్రపంచ 
టాప్ ఫైవ్ దేశాలతో పోలిస్తే ఇంకా జీడిపి ఖర్చు ఆర్ఎండ్ కొరకు వెనుకబడి ఉండడం వలన ఈసారి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీలో ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఆర్ఎండి ఎక్స్పెండిచర్ పెంచుతూ ఉండాలి అదే మన డ్రాఫ్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై చెప్తుంది దాన్ని క్లియర్గా కంప్లీట్ చేస్తే మన ఇండియా టాప్ త్రీ దేశాలు టాప్ త్రీ సైంటిఫిక్ దేశాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుందని చెప్పేసి కంక్లూజన్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ వీల్ ఎండ్ అవర్ క్లాస్ ఇయర్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ని ఫాలో అవ్వండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ అ టాపిక్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఆ ట్రెండ్ని ఫాలో అవ్వండి ట్రెండ్ని ఫాలో అయితే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నేను ఈ స్పేస్ కూడా మీకు ఎందుకు ఇచ్చానంటే బికాస్ యూ నీడ్ టు నో ఇదంతా తెలిసిన తర్వాత ఈ టాపిక్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని ఒక అవగాహన ఉంటే మీరు దాన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ని ఈ సిలబస్లోకి నూకేస్తారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అ